Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer esta hermosa flora crochet que la vamos a estar utilizando en otros trabajos. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 7 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de aluminio, en mi caso uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a tomar la hebra y dos dedos y vamos a comenzar a dar lo que serían unas 10 vueltas aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10 ahora tomamos nuestro gancho pasamos y hacemos un punto bajo retiramos nuestros dedos y vamos a comenzar a tejer puntos bajos dentro de este círculo tomamos el primero segundo y así vamos a estar haciendo hasta que tengamos un total de 30 puntos bajos una vez completemos el último punto, vamos a unir en la cadena del inicio con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora vamos a levantar cuatro cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Contamos 1 y 2 en la base y en el número 3, ahí vamos a hacer un punto bajo. Sacamos así la hebra, cerramos y ya tenemos lo que sería la primera argolla. Las demás las vamos a hacer con 3, 1, 2, Tres cadenas de separación, 1 y 2 en la base y en el número 3 hacemos otro punto bajo. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo al alrededor hasta que tengamos un promedio de 10 argollas. Terminando la última argolla, así será como se verá, unimos con el punto bajo. Ahora nos vamos a deslizar al centro de la primera argolla. Vamos a levantar tres cadenas, 1 2 y 3 cadenas. Estas contarían como el primer punto alto. Hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. Contando las cadenas del inicio serían 4 y ahora vamos a hacer 3 cadenas para cerrar. Y la cerramos con un punto deslizado en el mismo lugar. Y ya tenemos lo que sería el primer pétalo de 5 puntos altos. Nos pasamos a la siguiente argolla con punto deslizado. Levantamos tres cadenas, 1, 2 y 3 que pertenecen al primer punto alto. 1, 2, 3. 3 puntos altos contando las cadenas son 4 y cerramos con las 3 cadenas punto deslizado en el mismo lugar apretamos y pasamos al otro esto es todo lo que vamos a estar haciendo en esta primera vuelta 5 puntos altos en cada uno de los espacios de la base una vez hayamos completado el último pétalo así se verá Ahora, donde terminamos con el punto deslizado o punto bajo, vamos a pasar de esta forma el gancho por delante, sacamos la hebra hacia atrás y ajustamos. Vamos a levantar cinco cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos hacia donde está esta separación del punto. Colocamos así nuestro gancho de atrás hacia adelante, sacamos la hebra, la llevamos hacia atrás y la pasamos por dentro. Nos va a quedar esta argolla. Volvemos una vez más, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos al próximo, metemos el gancho de atrás hacia adelante, tomamos la hebra en la parte de atrás y la llevamos hacia el frente. La pasamos por dentro y volvemos a hacer esto. Así vamos a estar haciendo hasta que tengamos el total de 10 argollas que las vamos a utilizar para la siguiente línea de pétalos. Terminando la última cadena, 
vamos a unir en el punto donde iniciamos la primera con un punto deslizado para cerrar. Ahora vamos a empujar lo que serían los pétalos hacia el frente para que sea más fácil tejer en las argollas. Nos deslizamos a la primera argolla, levantamos tres cadenas que va a contar como el primer punto alto y ahora vamos a tejer cuatro más. Uno. Dos, tres y cuatro. Ya tenemos cinco contando lo que serían las del inicio. Ahora bajamos con tres. Uno, dos y tres. En todas las vueltas vamos a estar haciendo lo mismo, nada más que con puntos de más. Cerramos la vuelta y ya tenemos el pétalo. Nos pasamos a la siguiente argolla. Levantamos uno, dos tres cadenas, hacemos cuatro puntos altos, uno, dos, tres y cuatro y bajamos con las tres, uno, dos y tres y las cerramos en el mismo lugar con punto deslizado. Esto será todo lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Terminamos esta segunda vuelta de pétalos, lo unimos con el punto deslizado y vamos a repetir lo que sería la vuelta de cadenas. Desde donde nos quedamos, pasamos el gancho por detrás del punto, sacamos la hebra hacia atrás y la deslizamos por dentro. Levantamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Pasamos al próximo punto, que sería este. Ahí colocamos el gancho, sacamos la hebra hacia atrás y la pasamos por dentro. Ya tenemos la primera argolla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos al próximo. Siempre vamos a estar tomando los pétalos hacia el frente para poder ver bien. Metemos el gancho, sacamos la hebra y la llevamos hacia atrás y la deslizamos por dentro. Esto vamos a estar haciendo repitiendo lo que serían las argollas de 6 cadenas hasta llegar al final donde la vamos a unir con un punto deslizado. Al terminar esta segunda vuelta, así será como nos habrá quedado las cadenas, la unimos, ahora nos deslizamos al centro y vamos a hacer lo que sería la última línea de pétalos, en mi caso si ustedes le quieren hacer más pues solamente continúan repitiendo lo mismo. Vamos a levantar esta vez cuatro cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hacemos doble lazada en el gancho y vamos a hacer aquí adentro cinco dobles puntos altos. Pasamos por dos, lazada, pasamos por dos y cerramos. Volvemos una vez más, doble vuelta en el gancho, nos metemos dentro de la argolla, sacamos hebra pasamos por dos, lazada, pasamos por dos y cerramos. Ya tenemos tres contando lo que serían las cadenas del inicio. Vamos a hacer un total de seis y la cadena de cerrar serían siete. Completamos lo que serían seis puntos dobles altos. Aquí tenemos cinco, las cadenas serían seis y esta vez vamos a bajar con cuatro tal y como iniciamos y lo cerramos de la misma forma con el punto deslizado en el mismo lugar. Pasamos al próximo, nos deslizamos, levantamos 4, 1, 2, 3, 4, doble lazada y comenzamos a repetir lo mismo. Pasamos por 2, lazada, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a hacer lo que sería la vuelta final. Una vez completemos el último pétalo, Cerramos con punto deslizado, pasamos hacia el otro lado, nos deslizamos una vez más, hacemos el nudo y cortamos la lana y ya nos quedaría completamente lista lo que sería nuestra flor. Una vez lista, así será como nos habrá quedado. Coméntenme qué les pareció este trabajo, si les gustó por favor no olviden regalarme un like, si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil 
y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.